ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ரூட் லோக்கஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ நாம் வந்து ஸ்டெபிலிட்டியில் ஆரிச் மெத்தட் அதாவது ரவுத் ஹர்விச் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இல்லையா ஸ்டேபிளாக அன்ஸ்டேபிளான்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அது மட்டும் இல்லாத எத்தனை போல்ஸ் வந்து எஸ்பிளேனில் வந்து ரைட் ரைட் சைடில் இருக்குது அதே மாதிரி எத்தனை போல்ஸ் சாரி எத்தனை போல்ஸ் ரைட் சைடில் இருக்குது எத்தனை போல்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம் அது இல்லாமல் எத்தனை போல்ஸ் வந்து ஜேஎம் ஆக்சிஸில் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஆரிச் மெத்தடில் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதாவது இப்போ சப்போஸ் வந்து ஒரு ஆரோக்கிய மெத்தடில் சிஸ்டம் கெயின் அதாவது கே வந்து ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வேரி ஆச்சுன்னா சிஸ்டமோடைய அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி வந்து என்ன ஆகும் சிஸ்டம் ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகும் அன்ஸ்டேபிளுக்கு போகுமா இல்லை ஸ்டேபிளாகவே இருக்குமா ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆரோக்கிய மெத்தடில் இல்லை அதாவது கண்டுபிடிக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் பேராமீட்டரை யூஸ் பண்ணி அதாவது ட்யூன் பண்ணி ஒரு அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டேபிள் சிஸ்டமுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற டெக்னிக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆரோக்கிய மெத்தடில் செய்ய முடியாது ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து இந்த ரெண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம செய்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா ரூட் லோக்கஸ் ஸோ இந்த ரூட் லோக்கஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து அதாவது ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம்லேருந்து நம்ம க்ளோஸ் லூப் ஒரு சிஸ்டமுடைய ஸ்டெபிலிட்டியை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம் ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாவே நீங்கள் க்ளோஸ் லூப் அதாவது க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இல்லையான்றதை நம்மளால் இந்த இந்த டெக்னிக்கில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூட் லோக்கஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் மெத்தட் தான் உங்களுக்கு வந்து எஸ்பிளைனில் வரக்கூடிய ஒரு கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஸோ இந்த ரூட் லோக்கஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா ஒரு ஓப்பன் லூப் போல்ஸில் ஆரம்பித்து அதே மாதிரி ஓப்பன் லூப் ஜீரோஸில் முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு போலுமே வந்து ஸ்டார்ட் அதாவது இந்த ரூட் லோக்கஸ் ஆரம்பிக்கிறது வந்து போல்ஸில் ஆரம்பிக்கும் முடிகிறது வந்து ஜீரோஸில் முடியும் ஸோ ஜீரோஸ் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டியில் முடியும் அதாவது ஜீரோ அட் இன்ஃபினிட்டி ஸோ அந்த இதில் முடியும் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பண்ணிங்கனா ரூட் லோக்கஸ் டெக்னிக் வந்து கிராஃப் வந்து ஆரம்பிக்கிறது வந்து ஓப்பன் லூப் போல்ஸ் ஸோ முடிகிறதும் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் லூப் ஜீரோஸ் இதை பேஸ் பண்ணி நாம் வந்து ஒரு அந்த சிஸ்டமுடைய அதாவது க்ளோஸ் லூப் வந்து க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிளாக இல்லையான்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ அதுதான் இது நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரையும் உங்களுடைய கே சிஸ்டம் கெயின் மாறிச்சுனாலும் சிஸ்டம் அதாவது ஸ்டேபிளாக இருக்குது அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குன்ற நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் அந்த ரூட் லோக்கஸ் டெக்னிக் ஸோ இந்த டெக்னிக்கை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சொன்னவர் யார் பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூஆர் ஈவன்ஸ் ஸோ டபிள்யூஆர் ஈவன்ஸ் ஸோ இவர் தான் வந்து இந்த டெக்னிக் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த டெக்னிக் அதாவது அந்த ரூட் லோக்கஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூல்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த ஈவன்ஸ் வந்து இன்னொரு டெக்னிக் சொல்லியிருக்காரு அதாவது ரூட் லோக்கேஸே வரையாமல் இப்போ எஸ்பிளேனில் நம்ம ரூட் லோக்கஸ் வரைய போகிறோம் அந்த எஸ்பிளேனில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த ரூட் லோக்கஸில் இருக்கா இல்லையான்றத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா இவன்ஸ் கண்டிஷன் அதாவது ரூட் லோக்கஸே வரையாமல் ஸோ அந்த கண்டிஷன் பேர் வந்து இவன்ஸ் கண்டிஷன் மொத்தம் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து மேக்னட்யூட் கண்டிஷன் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் கண்டிஷன் சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது ஸோ இது எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸ் ஈக்குவேஷன் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அது எப்படி அந்த கண்டிஷன் வந்து வருதுன்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு பாயிண்ட் எஸ்பிளைனில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து ஒரு சிஸ்டமுடைய ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த ஓப்பன் லூப் அதாவது அந்த சிஸ்டமில் அந்த சிஸ்டமோட ரூட் லோக்கோஸில் அந்த பாயிண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கண்டிஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இது ஃபுல் டிரிவேஷன் நம்ம பா தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிம்பிளாக அதாவது ஒரு கேரக்டர்ஸ் ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம க்ளோஸ் லூப் ஸ்டெபிலிட்டியாக வந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் பை யூஸிங் கேரக்டர்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ கேரக்டர்ஸ் ஈக்குவேஷன்றதுக்கு என்ன வரும்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓப்பன் லூப் ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஓஎல் டி ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து
So tan inverse of imaginary part bar, uh, imaginary part divided by real part. So put on the So uh, plus or minus. Uh, sorry. Ungulu kundu patna idhenge plane la put on the minus one and ungulu kalam in the left side la arko. So the angle on the patna ungulu kundu plus or minus one eighty degree. So this is the first condition. So evens condition. So this first condition. This is second condition. So in the condition we are on the magnitude condition. So in the condition we are on the angle condition. So in the two condition we use only that we are on the one one point, a spiral or a point on the. Root locus la irka illa na mala kanu bdi kumudiyo. So adada pati na or point kudtru vanga. And the point kudonde the GFS HFS substitute pannga. Substitute panita adonu magnitude kanu bdiye. Adonu dia angle kanu bdiye. So rande me plus or minus one eight le irundu chena definite vande ungle konde. And the point onde uh, root locus la irka abdi nartho. Suppose onde illa mala chena root locus la illa. So paranga or problem jethu potu papa. Um, so GFS HFS. So open loop transformation kudtru vanga. So yes, uh, one divided by yes into yes plus two into yes plus three. Suppose k is equal to system gain constant k. Um, so in the open loop transfer function, la yes equal to minus one, yes equal to minus three. So yes equal to minus one under point la root locus. So in the point under root locus la irka illiya abrinda da kanam dikno. Adi yamari yes equal to minus three under point under in the system under root locus la irka illiya da kanam dikno. So, we have root location of the root So, we have to do this by using the condition. Magnitude condition and angle condition. So, this is the condition. First, we angle condition. So, angle condition is plus or minus 180 degree. This the point. So, if you want to substitute the point, so, substitute the point. So, G of S, H of S, which is equal to k divided by so s on the minus 1 so we have the angle can be so the angle put to so minus 1 so s minus 1 next on the s minus 1 plus 2 angle minus 1 plus 3 so then you solve the mode so angle for k divided by so minus uh, 1 like angle next on the plus 1 or the angle next to plus 2 or the angle so plus k or the angle pathing now angle on the 0 degree Divided by so this one is minus one को अंदर 180 degree so this को अंदर पतिना zero next this को angle अंदर zero so the angle हम लोग ने एक पॉर्म देना होता है ना उनको अंदर plus 180 degree so अदा plus or minus इंगा minus plus हो so plus or minus 180 degree अंदर चुना उनको अंदर इन द point s equal to minus one अंदर point अंदर root locus ले इरक so अपन द the s equal to minus one अंदर point अंदर lies on the root root locus of the system so इन्हर मर सोल रहा uh, you can the transfer function and the point on the, on the system and the system root locus the First thing you can do is the point the open loop transfer function Substitute the Substitute the angle So substitute the angle Substitute the angle So substitute the angle So the angle So substitute the angle So substitute the angle Next substitute the angle S is minus 1 Next is S plus 2 So minus 1 plus 2 Next is S plus 3 So minus 1 plus 3 So the angle so k angle for k next thing minus one ka angle is solve pannum bodu 1 kadikudhu idu solve pannum bodu 2 kadikudhu so ondhuk angle kandupikuren so idu vandu only real part mudhu so zero appo idhukku uh, zero so idhukku vandu pathina minus 1 irukku so minus 1 na ungalku vandu 180 degree so plus or minus 180 degree kadikum next inga vandu zero so idhukku zero ena idhu vandu plus 1 plus 1 idhu plus 2 adanalu zero ungalku so idhu solve pannum bodu ungalku vandu plus or minus 180 degree kadikudhu so, we have to the point s equal to minus 1 under point on the lies on the root locus of the system. So, we have to the root locus of the system. Next, second, s equal to minus 3. So, s equal to minus 3 is minus 1 plus 2. Next, s equal to minus 3. So, angle for g of s, h of s. Which is equal to k over the angle divided by s minus 3. So, minus 3. Substitute punta. Next s plus 2, so minus 3 plus 2. Next on the s over minus 3 plus 3, which is equal to angle for k, so minus 3 over angle, next to minus 1, next to 0. So, this is the point. So, this is 0 angle, 
ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இங்கே வந்து ஆங்கிள் எழு வேண்டாம் ஏன்னா ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிடறோம் அதனால் ஆங்கிள் போட தேவை இல்லை ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன்றுக்கு திரும்ப ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இதுக்கு ஜீரோ ஸோ டோட்டல் ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஆங்கிள் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஸோ விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ அப்போ மீனிங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்ற பாயிண்ட் வந்து ரூட் லோக்கோஸில் இல்லை இது வேறு இடத்துல ரூட் லோக்கோஸ் வந்து வேறு இடத்துல இருக்குது ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சி இந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு ஒரு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு எந்தெந்த பாயிண்ட் வந்து ரூட் லோக்கோஸில் லைஸ் ஆகிருக்கு அதாவது இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஆங்கிள் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மேக்னிடியூட் கண்டிஷன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சிஸ்டம் கெயினை கே கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன்ற பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரூட் லோக்கோஸில் இல்லை ஸோ ரூட் லோக்கோஸில் இல்லாத அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம கே கண்டுபிடிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த இடத்துல கேவோட வேல்யூ வந்து இருக்காது ஏன்னா ரூட் லோக்கோஸ் உங்களுக்கு பாஸ் ஆகலை இல்லைங்களா ஏன்னா ரூட் லோக்கோஸ் வந்து உங்களுக்கு கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட் வரையும் போயிட்டுருக்கும் ஸோ கே ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் ஓப்பன் லூப் போல்ஸ் கே ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்னா ஓப்பன் லூப் ஜீரோ சில போய் முடியும் ஸோ அப்போ கேவோட வேல்யூ வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ ரூட் லோக்கஸ் அது கூட போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி போயிட்டுருக்கும் போது ஒரு பாயிண்ட் தான் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ அந்த எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்ன்ற பாயிண்ட்டில் உங்களுடைய கேவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீயில் உங்கள் ரூட் லோக்கோஸ் இருக்காது அப்போ கேவோட வேல்யூ எங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்கணுற அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் எந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து ரூட் லோக்கோஸில் இருக்கோ ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சிஸ்டமோடைய கெயின் அதாவது கே வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்போ நாம் இந்த இடத்துல வந்து எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் என்ற பாயிண்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்போது எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் நான் ஃபஸ்ட் செக் பண்ணிட்டேன் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றது ஆங்கிள் அது ஆங்கிள் கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் வந்து ரூட் லோக்கோஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்டில் அதாவது எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒனில் என்னோடய கேவோட வேல்யூ என்ன ரூட் லோக்கோஸில் ஸோ அப்போது மேங்க்ளூட் கண்டிஷன் ஸோ அப்போ ஜி ஆஃப் எஸ் ஹெச் ஆஃப் எஸ் மேக்னிட்யூட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எனக்கு தெரியும் இது வந்து மேக்னிட் கண்டிஷன் ஸோ அப்போ மேக்னிட் கண்டுபிடிக்கும் போது ஸோ கே எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ நம்ம மேக்னிட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ மாடலஸ் போட்டுக்கிறேன் அதனால் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மாடலஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ நெக்ஸ்ட் மாடலஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதில் இருந்து ஸோ கே ஸோ டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டூ ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஸோ திரும்ப ஒன் தான் கிடைக்கும் இன்டூ டூ இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸோ ஒன் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ டூ கிடைக்கும் ஸோ அப்போ கே ஈக்குவல் டு கே ஈக்குவல் டு டூ ஸோ அப்போ இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ரூட் லோக்கோஸே நம்ம வரையாமல் ஒரு பாயிண்ட் வந்து ரூட் லோக்கோஸ் இருக்காதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த பாயிண்டில் கேவோட வேல்யூ என்னன்றதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஆங்கிள் அண்ட் மேங்க்ளூட் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் இதை ஈவன்ஸ் கண்டிஷன் ஸோ இந்த ஈவன்ஸ் அப்படின்ற அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரூட் லோக்கோஸ் வந்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுன்றதே சொல்லியிருக்காரு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து எப்படி வந்து இந்த ரூட் லோக்கோஸை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம ரூட் லோக்கோஸ் நம்ம வரைஞ்சு பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் 